പ്രണയത്തിന്റെ അധര സിന്ദൂരം കൊണ്ട് കഥയെഴുതിയ മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തിയ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ടി പത്മനാഭനാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിലെ അതിഥി നമസ്കാരം സാർ ക്ഷേത്ര ശില്പങ്ങളുടെ ചാരുതയുള്ള കഥകളാണ് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ കെ പി അപ്പനാണ് ഗൗരിയെക്കുറിച്ച് പ്രണയത്തിൻ്റെ അധര സിന്ദൂരം കൊണ്ട് എഴുതിയ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുത്തിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അപ്പനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു അല്ലാതെ എഴുത്തിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഈ പറഞ്ഞ ലേഖനം എൻ്റെ ഗൗരി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല അതിന് കാരണക്കാരൻ ശ്രീ ഡി സി കിഴക്കേ മുറിയായിരുന്നു അതും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ഡി സി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പനോട് പറയില്ല അപ്പോൾ ഡീസർ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അവതാരികളൊന്നും എഴുതിക്കാറില്ല ഇല്ല ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെടുക്കെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെക്കുറിച്ച് മോശം എഴുതില്ല മോശം എഴുതിയാൽ ഞാനത് പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുകയില്ല അല്ലേ പല വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഞാനും മുഖപുരി എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അവതാരിക എഴുതിച്ചിട്ടുമില്ല മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിൽ ചെറുകഥ തരം താഴ്ന്നതല്ല രണ്ടാം നിലയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ അതിൻ്റെ ഫലം മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിനുണ്ടായി എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പലരും അത് സമ്മതിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും സമ്മതിച്ചവരും ഉണ്ട് എൻ എസ് മാധവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തക കഥാസമാഹാരത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി തൻ്റെ അഭിമുഖങ്ങളും തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുറം തളത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ചെറുകഥയെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാന്തരം ആസനം നൽകി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പത്മനാഭനാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരും വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നോവൽ എഴുതാതിരുന്നത് നോവൽ എഴുതാത്തതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ക്ഷമ വളരെ കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള നോവൽ എഴുപത് പേജോ നൂറ് പേജോ ഉള്ള നോവലല്ല വലിയ ഒരു ബൃഹതാഖ്യായികയാണ് നല്ല സമയം വേണം ക്ഷമയില്ല എനിക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു വാശിയുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കവി കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശൻ്റെ കാലത്തുള്ള മറ്റ് രണ്ട് മഹാകവികൾ വള്ളത്തോളും ഉള്ളൂരും രണ്ടാളും ക്ലേശിച്ച് വളരെ ദീർഘമായ രണ്ട് മഹാകാവ്യങ്ങൾ എഴുതി ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഉമാകേരളം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ചിത്രയോഗം ഒരിക്കലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ഏറെ വില കൊടുത്ത് വായിച്ചതാണ് ദുസ്സഹ ആശാം പറഞ്ഞു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്തു ഞാനൊരിക്കലും മഹാകാവ്യം എഴുതുകയില്ല എഴുതാതെ കൊച്ചു കവിതകൾ കൊച്ചു കവിതകൾ കണ്ട കവിതകൾ എഴുതി ഇവരെ കൊണ്ട് എന്നെ മഹാകവി എന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്നും നോക്കട്ടെ മഹാകവി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആശാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിക്കിൽ തന്നെ വഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിക്കുകയും എൻ്റെ ഇഷ്ടകവി ആശാനാണല്ലോ ഈ ബോധം എനിക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ നോവൽ എഴുതില്ല നോവൽ എഴുതാതെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഥാകൃത്താണ് ഇയാൾ എന്ന് ചുരുക്കം ചിലരെ കൊണ്ടെങ്കിലും അതും എണ്ണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിച്ചു എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ വീടം കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാണല്ലോ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യാത്രാ വിവരണവും എഴുതാത്തത് ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതാഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് പോകാതെ എഴുതിയ വീരന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല പത്രാധിപരുമായി സൗഹൃദമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഐ എസ് ഐ ആ തരത്തിലുള്ള വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഒന്ന് നൈറോബിയിൽ പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ പോകുന്നു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടും 
ഫോട്ടോസ് കിട്ടും ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അത് മലയാളത്തിലാക്കി അവിടെയൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വർണ്ണിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലപ്പുറം മറ്റൊന്നുണ്ട് ആളെ പേര് പറയുന്നില്ല മകൾ ഡാറസലാമില ആദ്യത്തെ അവളുടെ പ്രഥമം സാഹിത്യകാരനായ അച്ഛനും ഭാര്യയും കൂടി മകൾ ഡാറസലാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ബോംബെയിൽ നിന്ന് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് കൊണ്ട ഈ സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തെ ഒരിക്കലും ഇടിച്ച് കാട്ട് താഴ്ത്തില്ല കാണി കാണൂല ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചില ചുരുക്കം ചില കുറിപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പല ഒരു സ്റ്റിൽ ടൈം ഇനി എഴുതാനോ എഴുതും എഴുതാമല്ലോന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില നിർബന്ധങ്ങളുണ്ട് അവതാരിക എഴുതിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖപുരി എഴുതൂല എഴുതുകയില്ല ഇല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല നോവൽ എഴുതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര വരണം എഴുതാൻ റൈറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ശാഠ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയട്ടെ അത് ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുമാരനാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിക്ക് എന്തിനായിരുന്നു ഈ വാശികൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ കുമാരനാശൻ പോയില്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് മടിയിൽ ആശാൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതി എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം പുറത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് അതിലിങ്ങനെ മുഴുകി ഇങ്ങനെ അത് വെറുതെ വെക്കുന്നതാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റും പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബൈബിൾ അവർ ബൈബിൾ മനപ്പാടാണ് എന്നാലും ഇത് പിടിക്കും അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ആശാൻ്റെ കൃതികൾ മനപ്പാടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും 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 അതിലിങ്ങനെ രസിക്കുന്നത് ആശാനിൻ്റെ ഇഷ്ട കവി എഫ് എസ് ടിയിലെ ജീവിതമാണ് എഴുത്ത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുത്ത് സജീവമായ വളരെ കുറച്ച് നൂറല്ല നൂറ്റി എഴുപതോളം നൂറ്റി അത് ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവാണ് മീകർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്തു അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ധൃതിയൊന്നും ഉള്ള ഒരുത്തനല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാല് കഥ എഴുതണം അഞ്ച് കഥ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയൊന്നും എനിക്കില്ല ഒരു കഥാബീജം മനസ്സിൽ വന്നാൽ ദിവസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കളിക്കും ഒരു പരുക്കൻ സാധനം ഈ ചിപ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേദന തന്നും കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്രീഷൻ കൊണ്ട് ചിപ്പി അതിനെ കവർ ചെയ്യും പിന്നെയും അതിങ്ങനെ അലവസരപ്പെടുത്തും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നത് അതെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗൗരി എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പ്രണയത്തിന് മാറ്റമില്ല ഗൗരിയിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം ആറുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവർ വീണ്ടും കാണുകയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ചൊർണികാ വാക്യം അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ചൊർണികാ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര നീളമുള്ളൊരു വാചകമാക്കാം അല്ലേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ്സ് നീളമുള്ള അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ആളെ പേര് പറയുന്നില്ല നെടുങ്കൻ നെടുമ്പാമ്പ് പെരുമ്പാമ്പ് ഇഴയുന്ന മാതിരി നോബഡി ന്യൂ ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്കൈ ആറുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവർ കാണുകയായിരുന്നു ഗൗരി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ഉള്ളിലുള്ളതിനെ ബോധപൂർവ്വം ഊതി ഊതി വലുതാക്കാനും കഴിയും കഥകളിലെല്ലാം ആത്മാംശമുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ട് ആത്മാംശം ഇല്ലാത്തത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എനിക്കുണ്ട് ഇടത്തി വരുന്നുണ്ട് സോളാർ വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതി കണ്ടിരുന്നു ഉപരോധ സമരം അനാവശ്യമാണ് എന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ആവശ്യമായി വരും ഞാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ തേർഡ് ഫോമിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് ഖദർ മാത്രം ധരിക്കുന്നു ഇന്നും ഖദർ മാത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കൃതികളിൽ ആകമാനം സംഗീതത്തോടുള്ള ഒരു അഭിവാഞ്ചിയുണ്ട് വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് പല കഥകളുടെ തലക്കെട്ട് തന്നെ അതെ സംഗീതമാണ് സംഗീതം പഠിക്കാതെ പോയതിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് 
അച്ഛനൊക്കെ ഒരിക്കലും പാടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും പിന്നെ കച്ചേരികൾ കേൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും കച്ചേരികൾ കേൾക്കും മനസ്സിൽ മൂടും ഈ നളിനകാന്തി ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഈണം പകരുന്നതാണ് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് വിലയിരുത്താറുണ്ട് അതൊരു കുറ്റമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞതൊരു കുറ്റം കഥയെ കവിതയോട് അടുപ്പിച്ചു ഈണം പകരുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കവിത ആയിട്ടല്ലേ വരുക ചില പുരോഗമനക്കാർ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് ചാർച്ച് തന്നത് പക്ഷേ ആ മാല ഞാൻ എടുത്ത് അടിഞ്ഞുകൊള്ളാം തെറ്റായാലും എന്തായാലും ഞാനത് സ്വീകരിച്ചോളൂ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഇനി വേറൊന്നും പറയാം ചില കഥകളിലെ ചില പാരഗ്രാഫുകൾ ഒരു തരം നാർസിസം നിമിത്തം ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച് രസിക്കാറുമുണ്ട് അതിലെ മ്യൂസിക് അതിലെ മ്യൂസിക് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച് രസിക്കും എന്നിട്ട് പറയും എടാ നീ ഇത് വലിയ ജോറാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്നോട് തന്നെ വേറെ നിങ്ങളാരും പറയില്ല പറയാനുള്ള കഴിവും ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനെങ്കിലും എന്നോട് പറയട്ടെ ഒരു ഏകാന്തതയുണ്ട് ഏകാന്തതയുടെ ഒരു അംശം കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് എടുത്തുകാരനെ എവിടെയും സത്യത്തിൽ ഒറ്റക്കല്ലേ ആണ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് ക്ഷിപ്ര കോപിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വയം വിമർശനമായി എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അതും അമ്മയും വലിയ ഗോപിയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അമ്മയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഒരു ഗുണം മക്കളോടെ കോപം കാണിക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരോട് ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും കാണിക്കും പക്ഷേ അതിൽ പിന്നീട് ഒരു പശ്ചാത്താപവും ആ തൊപ്പിക്കാരൻ കുട്ടികളെ ആദ്യം വഴക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പശ്ചാത്താപം തോന്നി ഉണ്ടാവും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നതുമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്ര വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇത്ര വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് ആ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തോന്നാത്ത സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഡോസും കൂടി ജാസ്തി ഇട്ട് താങ്ങായിരുന്നു എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയണ്ട അത് പറയണ്ട ആ പഴയ തൊപ്പികളൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് പുറമേ ഒരു പരുക്കനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റയാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും പക്ഷേ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നത് പപ്പേട്ടൻ നന്മയുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഇതൊരു ഒരു ദ്വന്ദ്വത്വമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പരുക്കൻ ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഗൗരിയുടെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് വേറെ രീതിയിൽ വലിയ അലങ്കാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാമായിരുന്നു ഒരു കൃതികളിലും അങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളോ ഇല്ല ഭാരമുള്ള ഭാഷയില്ല അയ്യോ വയ്യ വയ്യേ വയ്യ അത് കൃത്യമാവും അത് തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെ ബോധമുണ്ട് ബോധമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബോധമുണ്ട് അധികം എഴുതൂല എന്നുള്ള ബോധം അധികം എഴുതൂല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല വേണ്ട കുറച്ച് മതി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മലയാളത്തിൽ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു പുളുവാണ് കളവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഒരു കഥ എഴുതുന്നതിന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇതപ്പര്യന്തം വാങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ തുക ഞാനായിരിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടമാൻ എഴുതുന്നില്ല ഒരു കഥ എഴുതി കൊടുത്താൽ എണ്ണായിരം ഉറുപ്പിക നിങ്ങൾ തരുമെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞ് ചരചരേന്നും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ കലഹങ്ങൾ എന്തിനോടുമാകാം ആശയങ്ങളോടാകാം വ്യക്തികളോടാകാം പക്ഷെ ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എഴുത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ സീറ്റിലുള്ള കാലത്ത് ദീർഘകാലം മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ പൊരുതിയിരുന്നു ദീർഘകാലം ഇവരുടെ കളവ് കണ്ട് മടുത്തിട്ടാണ് അത് ഏറ്റവും താണത്തെ മുൻസിഫ് കോടതി മുതൽക്ക് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി എല്ലാ കോടതികളിലും ഞാൻ ജയിച്ചവനാണ് വ്യക്തികളോടുള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എം ടി യുമായിട്ടുള്ള ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ അത് എഴുത്തിനെ ബാധിച്ചതായി ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അയ്യോ ഇല്ലയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമേ എനിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമേ എനിക്കില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം എനിക്കില്ല എന്താ കാരണമൊന്നും പറയാം ആരോടും പറയരുത് 
അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു കഥാകൃത്താണ് ഞാൻ എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ സമന്മാരോടല്ലേ നോവലിൽ അദ്ദേഹം എന്നെക്കാട്ടും വലിയ ആളാണ് സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം എന്നെക്കാട്ടും വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെ വേറെ പലതിലും അദ്ദേഹം എന്നെക്കാളും വലിയതാണ് പക്ഷേ കഥയിൽ അല്ല എന്നെ ബാധി എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം എനിക്കറിയില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു കാരണം ഐ എം ദ മാസ്റ്റർ എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ഇടത്തെ ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇല്ല അഴീക്കോട് മാഷിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അങ്ങ് പോയി കണ്ടിരുന്നു അവ അഴീക്കോട് മാഷത്തിൻ്റെ ആരാധകനല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും അഴീക്കോട് മാഷ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അറിയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം അവ അന്ത്യത്തിലും ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു വിഷയത്തിലും ഞാൻ അഴീക്കോട് മാഷിൻ്റെ ആരാധകനല്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അനുകൂലമായി പറയാൻ എൻ്റെ അടുക്കും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് സാ അത് സാരമില്ല അത് സാരമില്ല ഒരു അങ്ങനെ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ അനുകൂലമായി പറയാൻ ആ ഇത് ഒരു തവണ കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ വേദിയിലുണ്ട് അഴീക്കോട് മാഷ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നെ പുല തെറി 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 ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ ഉള്ള തെറി ആയിരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തെറി തെറി പൂരം ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ശശിയൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉഴുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഉഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശശിയോട് പറഞ്ഞു ശശി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നു കാരണം ഈ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം കൊച്ചാവുന്ന് കൊച്ചായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഷെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കാതെ സ്ഥലം വിട്ടു ഈ ഇരുന്ന് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് എങ്ങനെ പോകണ്ട ഈ ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് മുമ്പ് താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടത് എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ടാണ് നടന്ന് ഇറങ്ങണം എൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുകുമാര പുള്ളിക്കിഷ്ടമല്ല സുകുമാര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഇട്ട പേര് സുകുമാര എന്ന് സുകുമാര ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരക്ഷരം എതിർത്ത് പറയില്ല ഒരക്ഷരം അവിടെ നിന്നില്ല പോവുകയും ചെയ്തു ഈ അന്ത്യത്തിൽ അത് പോയത് നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണ് പണ്ടേ അറിയും വരും പലതും ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇവിടുന്നങ്ങ് പ്രശ്നം അറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നിമിഷവും തിരശ്ശീല വീടും അദ്ദേഹം എൻ്റെ തലമുടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പറയാണ് ഈ ഗുസ്തിയിലൊക്കെ നീയല്ലേ ജയിച്ചത് ഈ ഗുസ്തിയിലൊക്കെ നീയല്ലേ ജയിച്ചത് ഇത് പല പത്രങ്ങളും ഈ വാചകം അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഗുസ്തിയിൽ നീയല്ലേ ജയിച്ചത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ജയിച്ചത് പുകാസയെ സംബന്ധിച്ച് വിജയൻ മാഷ് അവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് വിജയൻ മാഷെ കുറിച്ച് മതിപ്പ് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബോഗസാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ബോ ഇത് അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയൻ മാഷ് മൈനസ് വലിയ വട്ട സീറോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഏ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം എ ബേബി പറഞ്ഞു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമന കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭനാണ് എം എം എ ബേബി അത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പിറ്റേന്നാണ് ഇദ്ദേഹം രാജി വെച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് അന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഇതുമൊക്കെ അല്ല സംഗതി എം എ ബേബി അത് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ പറയാൻ മിക്ക കൃതികളിലും ഒരു ഉണ്ട് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കടയനല്ലൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് 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 ഇത് ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ ഇത് ബോധവാനല്ല മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഏറ്റവുമധികം പി എച്ച് ഡി തെസിസുകൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള കഥാകൃത്ത് ഞാനാണ് ഒരു തെസിസുകാരൻ എഴുതി ഈ ഒരു പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ശരിയായ ഞാനും തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശരിയാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പിന്നെയും ഞാൻ ഈ ഒരു വിട്ടിട്ടില്ല കഥകളിലെ വാക്കുകളുടെ കൃത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആ സൂക്ഷ്മത കഥകളുടെ പേരുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കൂല ആ ശ്രദ്ധിക്കൂല എന്നല്ല കൂടുതൽ ഇത് മുഴുവനും അതിൻ്റെ ബോഡിയില്ല ബോഡിയിലാണ് തലക്കെട്ടിലല്ല ബോഡിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ സത്യം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കൂട്ടർ ചെറിയ കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതാക്കുന്നു എന്തിനു വേണം ഈ ബഹളമൊക്കെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗോഷ്ഠികളൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ അങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ മറ്റോ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്രമുണ്ട് ചാനലുണ്ട് തുഞ്ചൻ പറമ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നവനല്ല അല്പം പോലും വിട്ടു കൊടുക്കും ഒരു തട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു തട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും ഒരു കഥാകൃത്തിനോട് ഏതാണ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഔചിത്യമില്ലെന്നറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥ അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ ചില പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഥകളുണ്ട് ഇപ്പം ഗൗരിയും കടലും ഗൗരിയിലെ പാത്രങ്ങളാണ് കടലിൽ വരുന്നത് പല കാരണങ്ങളാലും ഇഷ്ടമാണ് പ്രണയ പറയുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ കൂടിയുണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും മരണത്ത് ഭയമൊന്നുമില്ല ഭയമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴായാലും പോകാൻ തയ്യാറുമാണ് ഞാൻ തമാശയായിട്ട് എൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തും പറയുന്നൊരു തമാശയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോഴും തല നിവർത്തി ഞാൻ ഇറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ വിധാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനെങ്കിലും വിളിക്കപ്പെട്ടാലും കുത്തന വടി പോലെ കുത്തന വടി പോലെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ തമാശയായിട്ട് തമാശയായിട്ട് പറയും ഒരു ജീവിതം വിഫലമായി പോയി എന്ന വിശ്വാസമില്ല ജീവിതം വിഫലമായി പോയി എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയിക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വല്ലായ്മ അതില്ല സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എനിക്കൊരു ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടതിലധികം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും മംഗളോദയം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ മാസിക ഈ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെയും കുട്ടിഷ്ണ ബാലരുടെയും ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ഒന്നിച്ച് മംഗളോദയത്തിൻ്റെ കവറിൽ വരുന്നു അഭിമാനിച്ചുകൂടെ എം ബി ശങ്കുണ്ണി നായർ അഭിഭാഷക വൃത്തി നോക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കഥകൾ ലോകോത്തരമാണെന്ന് പറയും പറയുന്നത് വെറും പോഷ്കല്ല താനും എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിമാനിച്ചുകൂടെ ഇവരെയൊന്നും വിലക്കെടുത്തിട്ട് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെയോ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൻ്റെയോ സാഹിത്യ അക്കാദമിൻ്റെയോ ലിവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തതല്ലല്ലോ വളരെ നന്ദി ഇന്ത്യാവിഷനുമായി സഹകരിച്ചു ഇന്ത്യാവിഷൻ നന്നായി വരട്ടെ